tô apaixonada nas coisas de casa daqui. Tem cada coisa mais linda que a outra. E o preço tá, assim, muito bom, porque tem desconto em cima do valor, né? Quero tudo. Cara, olha que bacana essa mesa. E, é, e você consegue colocar uma churrasqueira no meio. Fazer um yaki um churrasquinho sentado. O tá pirando aqui nessa loja da Coleman. Na loja da Kipling. Pra variar. Ai, que linda. Oi, hoje é domingo aqui e amanhã já é segunda normal, voltamos a trabalhar. Na verdade eu trabalhei na sexta-feira e no sábado também até meio dia, que inclusive eu perdi a hora, tipo, nunca tinha perdido a hora e nem sabia como que era caso acontecesse, mas na sexta-feira eu cheguei, tipo assim, desmaiei, fiquei editando vídeo e pra acordar, tipo, no outro dia e trabalhar. Só que eu não coloquei despertador, então eu acabei perdendo a hora. Eu até levantei cedo e aí eu fiquei pensando, tipo assim, cara, tá cedo ainda, hoje é sábado, posso dormir. <risos> e eu voltei a dormir. E aí eu fui acordar às 8 horas, sendo que eu soguei a van, né, ela passa 6 e... 6 e 25, mais ou menos. E ninguém tinha meu número, quem ia trabalhar? Tinha, até algumas pessoas têm meu número, mas essas, essa pessoa exatamente não foi trabalhar nesse dia. Então, ninguém conseguiu me avisar. Só que, por sorte, como agora tá de carro, eu é, liguei pro pessoal da empresa, perguntei pra eles se eu poderia trabalhar, eles me comunicaram, ó, oh, pode ir. Eu fui correndo, gente, e deu certo, eu cheguei só 10 minutos atrasada, porque é o que eu falei, normalmente a gente vai pra lá, fica esperando... É uma hora e quarenta pra começar a trabalhar é, Se não tiver zangueu, né? E nesse dia não teve zangueu de manhã Então eu tive muita sorte, Deus tava do meu lado E cheguei lá só com dez minutos de atraso Então deu tudo certo E hoje a gente... Eu dei uma geral na casa, né? Como a gente tinha os gaveteiros Lavei todos os gaveteiros que a gente ganhou Organizei as roupas E dei uma geral na casa pra deixar tudo em ordem Pra gente começar a semana E também algumas coisinhas na Daiso Que hoje como eu organizei muita coisa é, Eu falei assim, nossa fa ia, Vai fazer a diferença se assim, a gente comprar essas coisinhas E como a gente não recebeu ainda o salário cheio Então a, a gente ainda viajou inclusive Então a gente tava com o, o dinheiro um pouco apertado, contado Mas é, deu pra comprar essas coisinhas na Daiso Então Vou mostrar aqui pra vocês o que eu comprei. Então tá tudo no cesto aqui. Inclusive eu comprei esses dois cestos. Mas eu vou mostrando pra vocês. Tá, então eu precisava de algum lugar pra colocar minhas maquiagens. Porque eu tô deixando na bolsinha e tá quebrando tudo, né? Quebra os potinhos e fica sujando. E aí eu vou deixar em casa, num lugar certinho. Então eu comprei esse gaveteirinho aqui de acrílico. Uh, que ele é retangular mesmo, porque eu vou deixar ele na mesa do meu computador. Então eu consigo colocar mais coisas aqui em cima e deixar tudo aqui, porque eu tenho pouca coisa. É, então dá pra guardar tudo aqui. Esse daqui foi 300 ien, ele é um pouco mais carinho, mas ele é muito bom e depois eu vou colocar pra testar. Aí eu comprei máscara, porque no meu trabalho eu preciso de máscara branca e eu gosto dessa daqui, que ela é mais eficiente, né? E ela não gruda na, na minha boca, então eu gosto dessa Comprei esponja de maquiagem, a minha eu tava, tava dando vergonha, chacuém, baratinha. Aí eu tomo remédio todo dia de manhã e sempre tá jogadinho lá na frente. Então comprei é, esse aqui pra colocar na geladeira que é imã e eu vou colocar os meus remedinhos aqui que vai ficar organizado. Aí eu comprei essa bebida, que também que é da Dice, eu tinha visto em outros logos gringos, que é esse daqui ó. É tipo a bebida com chia, então saudável. E eu vou experimentar, aí eu conto pra vocês se é bom ou não, mas é da Daiso. Aí eu comprei também, eu, eu compro bastante coisa de limpeza na Daiso, é sempre mais barato. Agora, esse daqui eu comprei ao invés do carimbo, eu peguei esse que você coloca na piazinha, porque todo vaso sanitário do Japão 
é, ao invés de ter o tampo nas, nos vasos acoplados, ele é uma torneirinha. E aí você coloca isso aqui no ralinho e a hora que a água descer é, do vaso, ela vai descer junto com o produto. Então a água que vai ficar dentro do vaso vai estar tá com o produto. Então é isso aqui, pra ficar bem cheirosinho o banheiro. Então eu comprei pra testar. Aí eu comprei pano de prato, porque meus panos de pratos também eu tinha trazido do Brasil, mas já não tá tão legal. E aí eu comprei esses que é exatamente pra enxugar louça, né? Tudo bem que eu não enxugo tanta louça, mas às vezes eu enxugo. Então, é dois, é dois peninhos de prato que fala que ele não junta pelo. Então, bem legal pra é, enxugar a louça. Aí esse daqui é paninho de chão, que é esses paninhos aqui úmidos que a gente usa pra limpar a casa aqui no Japão, porque é tudo laminado, né? Então não pode jogar água. Eu jogo é, como se eu enchesse, tipo assim, a, a mão de água e jogo assim no chão pra da cara mais de limpeza, sabe? Porque esse daqui, tipo, no começo ele sai úmido no chão, mas de repente ele começa a secar. Aí eu não gosto, eu gosto de deixar tudo bem cara de limpo. Brasil, né? Nossa, tá trovejando muito forte. Oxi. Esse aqui também, que na pia da cozinha, é, tem um lixinho, tipo assim, ó. Tipo, é, dentro do ralo tem um lixinho, é, que cai as coisas orgânicas, né? O lixo orgânico. Só que é uma nojeira pra limpar aquilo. Então eu peguei essa redinha aqui, você coloca nela e depois na hora de você limpar é só você tirar a redinha e o lixo sai todinho nele. E aí vem 40, né? Na Daiso, a Coen. E é, aqui em casa também, é, na hora que eu fui arrumar o guarda-roupa, não coube tudo ainda nesses dois cafeteiros, mas é, faltou também lugar pra colocar roupa íntima. Então eu comprei esses cestos aqui, que eu acho muito lindo. Dois cestos, um pra mim e um pro Mu. É, e aí depois que eu tiver gaveta, tudo certinho Aí eu vou dar Esses cestos aqui, outra função Tem bastante coisa aqui que você precisa Ter essas cestos organizadores Porque o guarda-roupa não, não é igual no Brasil, né? Que tem as divisórias certinha Então isso aqui ajuda bastante aqui E esse cesto foi é, 300 ienes, baratinho também é, 300 ienes é sempre a, a coisa Acho que quase mais cara Que você vai gostar lá e é isso que eu comprei. Agora eu vou só organizar o resto do dia, organizar essas coisinhas, colocar no lugar, vou fazer a nossa jantinha e jogar um videogame ou assistir um filminho. E preparar para o dia de amanhã, né? É isso. Beijo. Coloquei meu caderninho aqui em cima. Quer dar uma camuflada nas maquiagens? Acho que legal assim. Tá os dois agora? Uhum. <risos> O cardápio daqui eu achei bem legal, tipo, tem pra tarde, né, manhã e as coisas, esse daqui, esse cardápio funciona das 11 às 12 e meia da tarde, aí tem um combinado, né, várias coisinhas, aí tem esse macarrão frio que é uma delícia, é muito gostoso, e esse daqui também, ó, que são os pratos individuais, eu pedi esse kimbap e esse frango aqui, é... Que ele é o, o tradicional, né? Ele é o mais pedido daqui, o mais famosinho. Que ele é picante, só que não é tão picante e tem aquele agridoce. E aí? É agora. É eu? Vou experimentar?
E do nada, a gente tá aqui no parque. Esse final de semana a gente trabalhou bastante, né? E a gente resolveu, falou, vamos fazer alguma coisa diferente de parque de diversão, alguma coisa? E a gente decidiu vir pra cá. Então, é duas horinhas, né, amor? Mais ou menos, duas horinhas de Kanishi. E a gente veio por baixo mesmo, sem ser por cima. É bem tranquilo. Sai cedo, o parque abre nove e meia e essa época tá tendo algumas coisas diferentes de verão. Luzes, show de luzes, fogos, artifício. E, e é isso. Agora a gente vai divertir um pouquinho. Bora? Bora. <risos> a primeira já, hein? <risos> Nós vamos naquela agora. Nos Estados Unidos tem, chama Manta. Aqui é Acrobat. Acrobat. Tô doida pra ir porque eu amei essa montanha russa. Gente, é muito boa a sensação. Você vai meio que de quatro, você vai. Vixe, roda a pirueta, vai de ponta cabeça. É muito bom. Chegando. Fomos. Muito bom, né, Mer? O que, que você achou? Muito legal, divertida. Ela é bom, que ela faz várias coisas. A hora que você acha que acabou, ainda tem mais. Recomendo essa. Olha a folga dela na roda gigante, ar condicionado, né? Nós vimos o, é não pode, não pode né? Tem o vizinho ele tá deitado, a preview e já quis copiar também. Uhum. A Pri, ela queria ir no carrossel, mas eu não tô deixando, ó. Tá triste. Olha lá. Quer ir no carrossel, amor? Hã? Quer ir no carrossel? Quero. Então vai. Não. Onde você quer ir? Pra casa. Pra casa? Eu quero bateria, ó. Ela quer comer. Eu quero, tô com fome. Eu bateria, eu vou comer. Onde? Aonde? Doco? Lá? Hã?
Nossa, muito boa. A gente pegou uma pizza do Pizza lá. Essa eu dedico pra minha mãe. Ela que me fala que desde sempre ela come essa pizza aqui no Japão. E é muito boa. A gente pediu de batata com maionese. E a outra chama, tipo, é, creme italiano. Alguma coisa assim. Essa é tamanho médio. A grande, ela é maior. Mas ela é mais cara. Gira em torno de a grande 3 mil a 4 mil. E a média gira em torno de 2 mil e pouquinho.